xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Seven F và lại là Tâm đây. Kể từ sau cái sự kiện Big Performance của Apple thì đây sẽ là cái siêu phẩm đầu tiên mà mình được unbox cũng như là trên tay nhanh cho mọi người cùng xem chiếc màn hình Studio Display của Apple. Còn bây giờ thì bắt đầu intro nha. Và nếu mọi người còn đang phân vân chưa biết nên mua Studio Display ở đâu cho uy tín, chính hãng thì đến cửa hàng Seven F gần nhất hoặc mua ngay thông qua đường link bên dưới phần mô tả hoặc phần bình luận của video nhé. Hiện tại thì Studio Display đã có hàng trực tiếp tại hệ thống để các bạn có thể đến và mua sắm một cách thoải mái, chỉ với mức giá dao động từ 43 triệu 990 000 đồng cho tới 62 triệu 990 000 đồng, tùy thuộc vào cái option mà mọi người lựa chọn. Bên ngoài hộp thì như các bạn có thể thấy mình sẽ có tận hai mặt sản phẩm được in lên cả trước và sau của thùng. Điều này sẽ giúp cho người dùng dễ dàng mừng tưởng hơn về các sản phẩm bên trong ha. Và đây chính là cái siêu phẩm mà các bạn mong chờ trong những ngày qua Studio Display. Đầu tiên thì bây giờ mình sẽ nói về cái thiết kế bên ngoài trước đi ha. Thì theo như mình thấy thì Studio Display sẽ có một cái kiểu ngoại hình không có khác nhiều so với những cái dạng màn hình mà Apple họ đã từng làm. Tuy nhiên thì sẽ có một số điểm nổi bật mà chắc chắn các bạn sẽ rất là thích. Và ngoại trừ mặt kính thì phần vỏ của màn hình sẽ được làm hoàn toàn từ chất liệu nhôm quen thuộc, góp phần tăng thêm cái độ cao cấp cho sản phẩm này. Và phía sau của máy thì mình sẽ có được một cái logo quả táo này thương hiệu của Apple, cổng nguồn được cắm thẳng vào trong cái phần màn hình luôn. Bốn cái cổng kết nối phía bên tay phải của màn hình sẽ bao gồm là ba cổng tai C này và một cái cổng là Thunderbolt 3. Và ngoài cái việc là dùng để truyền tải dữ liệu từ Mac Studio hay là MacBook Pro thì Thunderbolt còn giúp hỗ trợ sạc ngược cho các thiết bị kết nối như là MacBook nè, iPad với công suất là 96W lận. Rồi và phía bên dưới này sẽ là một cái phần chân đế rất là chắc chắn, được làm từ nhôm nguyên khối có thể chịu lực được cả các phần màn hình ở phía bên trên này và theo như mình được biết thì ở các phần kết nối giữa chân đế và màn hình chúng ta sẽ có tận 3 kiểu để cho mọi người dễ dàng lựa chọn tuy nhiên thì cái giá tiền cho từng loại khác nhau cũng sẽ có cái độ trên lệch đôi chút và khi mà các bạn quan sát ở cái góc nghiêng giống như mình ở đây á, thì chúng ta sẽ thấy cái màn hình còn tương đối dày nhưng mà chúng ta nhìn từ cạnh trên và cạnh dưới của màn hình thì cũng có thể hiểu được là tại vì Apple họ đã hợp cái phần loa ngoài cũng như là cái hệ thống tản nhiệt ở trên cái cạnh viền của màn hình và đây là cái lý do mà mình nghĩ tại sao cái phần màn hình này nó có cái độ dày tương đối như vậy và quay trở lại phần màn hình ở phía trước thì chúng ta sẽ có tổng kích thước của màn hình là 27 inch kết hợp với lại cái mặt kính chất lượng cao và nếu các bạn có nhu cầu thì chúng ta có thể nâng cấp lên cái dạng màn hình là phủ nano để giảm cái độ chói khi mà chúng ta sử dụng và bên cạnh đó thì độ phân giải của Studio Display là 5K mật độ điểm ảnh là 218 dpi đây là một cái thông số mà phải nói là rất ít màn hình hiện nay có thể đạt được còn về cái chất lượng hình ảnh hiển thị thì các bạn có thể thấy ở đây Mặc dù cái độ sáng của em này chỉ ở mức khoảng 600 nits thôi Nhưng mà nhờ vào cái độ phân giải cũng như là cái mật độ điểm ảnh cao Cho nên là mọi cái chi tiết các bạn quan sát được trên màn hình đều rất là đẹp và rõ nét Màu sắc lại rất là tươi nữa Hoàn toàn khác hẳn với những loại màn hình khác ở trên thị trường hiện nay á Và ngoài ra thì bên trong Studio Display còn được trang bị một con chip là A13 Giúp xử lý những cái thao tác của mọi người được tốt hơn Cũng như là cung cấp những cái tính năng hay ho cho người sử dụng và với cái mật độ điểm ảnh cao tới như vậy thì khi mà chúng ta ngồi ở cái khoảng cách như thế này để học tập, làm việc hoặc là xem phim thôi á thì chúng ta không thể nào thấy được cái mật độ điểm ảnh trên cái phần màn hình này và đây cũng sẽ là một cái điểm nổi bật giữa Studio Display so với những cái dạng màn hình khác ở trên thị trường và đây cũng sẽ là cái điểm mà mình nghĩ thu hút khá là nhiều người mua cũng như là quan tâm tới Studio Display của Apple và ở đây thì mình đã kết nối cái con MacBook Pro của mình với lại cái màn hình Studio Display Thì ở đây mình thấy mọi cái thao tác của mình ở trên các phần màn hình này đều rất là ok, rất là mực mà Và mình chưa thấy một cái vấn đề nào xảy ra khi mà mình sử dụng cả, nói chung là rất là tốt và một trong những cái điểm nổi bật của Studio Display mà Apple họ đã bổ sung đó chính là về cái phần camera Thì ở đây mình sẽ có được một cái camera selfie độ phân giải là 12MP, hậu độ 2.4 Ngoài ra thì nó còn được hỗ trợ những cái tính năng như là Central Stack rất là nổi tiếng của Apple và với camera này thì rất thích hợp để chúng ta sử dụng cho Google Meet nè, Zoom hoặc là video call cùng với nhiều người Nhờ vào Stencil Stack đó, thì cái phạm vi ống kính sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều Và nó sẽ tự nhận biết cũng như là điều chỉnh cái góc phù hợp với số lượng người trong cái khung ảnh đó Và một trong những cái điểm nổi bật nữa trên Studio Display này đó chính là về cái chất lượng âm thanh Cái mà ngay từ sự kiện của mình thì Apple họ đã chia sẻ khá là nhiều về cái vấn đề này Màn hình được tích hợp tận 3 micro và 6 loa có tính năng là spatial audio hay còn được gọi là âm thanh không gian đó, Nâng cấp về cái khả năng nghe ngay trên các phần màn hình mà chúng ta không cần phải dùng tới cái sự hỗ trợ của loa ngoài như là những cái dạng màn hình khác. Và 
đối với cái việc là đặt sáo loa bên dưới như thế này nó sẽ tạo ra một cái khoảng đập thẳng vào trong cái phần mặt bàn và vọng là trong tay của chúng ta thì nó sẽ giúp cho cái chất lượng âm thanh nó sẽ được truyền đi một cách tốt hơn so với những cái dạng màn hình có các phần loa bên trước hoặc là bên sau của màn hình em màn hình studio display này sẽ được tốt hơn về những cái tính năng cũng như là những cái gì mà apple họ muốn hỗ trợ lên cái phần màn hình này á khi mà chúng ta sử dụng những cái thiết bị và những cái sản phẩm có cùng hệ sinh thái của apple và như apple họ đã chia sẻ thì các sản phẩm hỗ trợ màn hình bao gồm là những cái ipad nè macbook hay là ipad và như các sản phẩm MacBook á, thì chúng ta cần phải có là cổng USB Type-C và có hỗ trợ Thunderbolt. Đặc biệt thì riêng đối với dòng iPad á, thì ngoài cái việc cần có cổng Type-C ra thì cái hiệu năng cũng rất là quan trọng. Phải tư là đời iPad Air thế hệ thứ năm sở hữu con chip M1 mới có thể gánh được những cái tác vụ ở trên các phần màn hình này. Và theo như mình thấy á, thì Studio Display sẽ là một cái dạng màn hình cao cấp này và nó có tích hợp những cái tính năng độc đáo nữa cho nên nếu các bạn là một người yêu thích những cái sản phẩm của Apple đi hoặc là những cái bạn mà cần phải có một cái màn hình để sử dụng những cái thao tác chuyên nghiệp thì Studio Display sẽ là một cái lựa chọn rất là hoàn hảo dành cho mọi người có thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu đó và nếu mọi người còn đang phân vân chưa biết nên mua Studio Display ở đâu cho uy tín chính hãng thì đến cửa hàng Savanet gần nhất hoặc mua ngay thông qua đường link bên dưới phần mô tả hoặc phần bình luận của video nhé hiện tại thì Studio Display đã có hàng trực tiếp tại hệ thống để các bạn có thể đến và mua sắm một cách thoải mái chỉ với mức giá dao động từ 43 triệu 990 000 đồng cho tới 62 triệu 990 000 đồng tùy thuộc vào cái option mà mọi người lựa chọn các bạn hãy nhanh chân đến ngay Savanet gần nhất nhé rất cảm ơn các bạn đã xem hết video nhớ like share và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau Oh